Karibu sana katika sehemu hii ya moja ya simulizi yetu nzuri itwayo Mwanafunzi Mchawi. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii bwana Raja Saidi anayepatikana kwa simu nambari 0756 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0712501563 Sehemu ya ishirini tulisha pale ambapo Judith alienda kwa Mwalimu John na kuanza kumsimulia mke wa Mwalimu John kile kilichomtokea mpinzi wake Jason Je nini kitaendelea Mimi na wewe hatujui cha kufanya karibu sana sana katika sehemu hii ya ishirini moja. Mr. Lois alishangaa sana baada ya kukuta damu ikiwa imetapaka sakafuni chumbani kwa manaye. Yalishtuka sana. Yalishtuka sana Mr. Lois. Alipigwa na buto au kuhofu ya kuondokewa na mwanae ikiwa imemvaa ghafla. Yaliona usiwasi kwamba mwanae anaweza kwa wamefariki. Yalianza kuogopa. Daddy. Daddy mwanangu. Uko wapi Daddy mwanangu? Alijikuta anaita kwa sauti kali ili kama Eddie yupo mbali asikie. Mr. Lois akajikuta anaita kwa sauti kali ili kama yuko mbali aweze kuitika wito wa baba yake. Ndani, lakini wito ule au kuitikiwa na mtu yote zaidi ya ukimi uliokuwa umetawala ndani ya jumba lile la kifari. Hakuna kabisa aliyeweza kuitika. Hakuna. Mr. Lois alijaribu kuita tena na tena lakini bado hakuwa ameitikiwa kabisa. Hakuitikiwa. Bado hakuna mtu aliyeweza kuitika. Basi Manzi kamja tele. Na akajua tayari ameshapata pigo jingine zito kabla hata kidonda cha mwanzo kijapoa. Kwa sababu ndio kwanza kilikuwa kibichi. Mungu wangu nimekosea nini mimi? Nimekosea nini Mungu? Nimekosea nini? Bona unaniadhibu kiasi hiki Mungu? Nambo ni ulumio ikomboi familia yangu. Dalilia sana Mr. Lewis akiwa amejibwaga sakafuni kwenye kordi ya kuelekea sebuleni. Dalilia sana. Dalilia sana Mr. Lewis. Machozi yalimchuruzika kama mvua huku yakiteremka kama vijito kuelekea kwenye marumalu pale chini ya sakafu. Mungu nitaishi vipi mimi na upweke huu? Nitaishi vipi Mungu? Nitaishi vipi mimi? Sina mke. Sina mtoto. Nitaishi vipi mimi? Alilalamika sana kwa majonzi Mr. Lewis. Aliwaza mengi sana aliyozidisha simanzi moyoni mwake. Moyo wake ulijawa na maumivu makali kama mtu aliyochoma na mkuki wa moto katikati ya moyo wake. Dalikuwa naumia sana Mr. Lewis. Bora na mimi nife kuliko kubaki kwenye hali. Bora nife tu. Bora nife na mimi kuliko kubaki katika hali hii. Aliwaza Mr. Royce na kisha kainuka pale sakafuni na kuelekea chumbani kwake. Aliingia chumbani na kuwasha taa na kisha kaisogelea dro ya dressing table yakaifungua na kuanza kupikua pikua vitu. Alianza tu kupekuwa pekuwa vitu kwenye ile dressing table. Alipekuwa kwa muda na kisha kapata karatasi ya rangi ya kaki. Bakafunua kwa makiri na kisha kazikuta dawa zile ambazo alikuwa anahitaji. Kulikuwa na dawa. Kulikuwa na vidonge vingi sana ndani ya paketi ile. Daka vibeba. Daka irudisha dro kama ilivyokuwa na kisha katoka kuelekea sebuleni. Mr. Lewis akachukua zile dawa na kisha katoka kuelekea sebuleni. Alifika sebuleni na kuliendia jokofu iliyochukua pombe kali anyo pamoja na vile vidonge. 
Nalitaka kunywa vile vidonge na lengo lake kubwa lilikuwa ni kujua. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kujua baada ya kuona kwamba ulimwengu mtendei haki baada ya kumtenganisha na upendo wake. Akiwa nafungua jokofu na kuichukua chupa moja ya konyagi, ghafla kashtuka. Delishtuka Mr. Alois. Doris aliyestaajabu sana mazigira aliyokuwa amepelekwa kwa sababu palikuwa na viumbe wengi wa ajabu ambao yeye kwa kabisa kuwaona hata siku moja. Yalikuwa hajawahi kabisa kuwaona. Ulikuwa ni kama ukumbi mkubwa sana uliotawaliwa na viumbe wale wa ajabu. Alipopiga jicho mbele ya ukumbi ule, aliona viti viwili vyenye rangi ya shaba vikiwa vimetengwa peke yake. Bali una viti viwili vikiwa vimetengwa peke yake na vilikuwa na rangi ya shaba. Daka mtazama mensa kwa sula ya maswali lakini mensa kuzungumza neno lolote zaidi kumshika mkono Doris na kisha kuongozana naye mpaka kwenye vile viti viwili. Walivofika tu ghafla akatokea kiumbe mmoja wa kutisha sana. Yaitokea kiumbe mmoja wa kutisha kwa sababu alikuwa na macho kama ya bundi, meno marefu yaliyochongoka na kucha ndefu za miguuni na mikononi. Mwili wake ulitawaliwa na manyoya, na kila alipozungumza, kinywa chake kilitema moshi mweusi. Dorina aliogopa sana. Aliogopa sana Dorini, na akajikuta na msogelea mesa kwa hofu. Usiogope mpenzi. Wewe ni mfungishaji ndoa. Mimi alimtoa hofu Doris. Doris akabaki kimya huko moyo wake ukibaki na woga wali ya juu sana. Alikuwa anaogopa sana Doris. Doris alikuwa anaogopa. Leo ndio siku ile tuliyosubiri kwa hamu sana. Natima yake jana wetu mtoto mtukufu Maliki amepata mwenza wake wa maisha. Alizungumza kiumbe yule wa kutisha. Radikali zilipiga ishara ya kufurahia kile kilichozungumzwa. Ilipiga radikali sana pale. Biaisha utakuwa mkialali wa Mesa. Kwa kuivaa pete hii ambayo utakiwi kabisa kuivua maisha yako yote. Alizungumza kiumbe yule huko akimkabidhi Mesa pete nzuri sana dhahabu. Ili kwa ina ngako pita kawaida. Nakupenda sana. Nakupenda leo hii nakuoa na naidi kukulinda siku zote kama mke wangu. Tafadhali sana. Usije ukaivua pete hii hata mara moja. Usije ukaivua. Alizungumza Mesa na kumvisha pete Doris. Doris alikuwa anaogopa sana. Alikuwa anaogopa sana Doris. Doris alikuwa anaogopa. Machozi alimleka lenga machoni kwa sababu akuamini kabisa kama kule anaolewa na jini. Na kuamini. Doris alikuwa amini kabisa kama ile walikuwa naolewa na jini. Machozi akaanza kumlenga lenga pale pale. Ndio ilifungwa. Na Doris alipewa onyo la kutoivua kabisa pete yake ya ndoa hata mara moja. Dorina alimkabidhi pesa ile muuza mgawa na kisha kaendelea kula chipsi zake kwa haraka sana utadhani na kimbizo na polisi. Dorina alikuwa anakula haraka. Alikuwa anakula haraka pale mgawani. Na hata kabla hajamaliza akaziacha zile chipsi pale mezani. Yaka mfuate ule muuzaji kisha kamdai chinji yake. Mwana mama yule alitoa shilingi tatu kwenye pochi yake ndogo aliyokuwa anaifadhi pesa na kisha akamkabidhi Dorin. Dali mkabidhi Dorin kiasi cha shilingi tatu. Lakini cha ajabu baada ya kumkabidhi tu Dorin pesa zile, kitita cha pesa zote alizouza siku ile kikaenda kwa Dorin bila hata yeye mwenye kujua. Pesa zote za mauzo ya siku ile zikaenda kwa Dorin bila hata yeye kujua. Zile kwa ni kama elfu sitini hivi. Jalafu ya kaba kiwa na shilingi miatatu tu maskini. 
Dorine alipozichukua pesa zile, akapiga hatua kubwa kubwa kuelekea kituo cha mabasi kwa sababu tayari alikuwa ameshapata nauli na pesa ya kutumia njiani kuelekea mkoa ni Mbeya. Ile mama aliendelea na shughuli zake kama kawaida. Alimhudumia mteja mmoja na kisha mteja yule alimpa shilingi elfu kumi na kadai change. Mteja yule alitoa shilingi elfu kumi kwa ajili ya kurudishwa chenji. Na bila wasiwasi mwanamke yule akachukua pochi yake na akataka kuchukua hela lakini alipoishika tu pochi ile kaisi kitu. Mama yule kaisi kitu pochi ile ilikuwa ni nyepesi kuliko kawaida. Aliona pochi ni nyepesi yakashtuka kidogo na kisha kaifungua. Baada ya kuifungua kutaka kabisa kuamini macho yake kwa kila alichokiona na kutaka kabisa kuamini. Na kutaka kabisa kuamini na kaanza kulalamika kwamba pesa zake zimeibiwa. Na kaanza tu kulalamika pale ndani ya mgawa kwamba mebiwa pesa na kila mtu akaona mtazama tu. Jamani ila zangu. Pesa zangu mie jamani. Alianza kushusha kilio huko akiwa anazitafuta huko na kule lakini hakuziona kabisa. Na kuziona kabisa pesa, na kuziona. Fiti jamani pesa zangu ziko wapi? Ziko wapi pesa? Mama yule alimuuliza mfanyakazi wake. Pesa? Suliziweka kaumo kwenye pochi? Ndio, lakini mbona si zioni sasa? Se, sema tu kama mmechukua, sema tu. Sema tu kama mmechukua feti. Na kuna mwingine ni wewe feti. Hakuna mwingine. Mama yule alilia sana huko akiwa na mkunja mfanyakazi wake akiisi ndiye aliyemwibia. Mama tangu lini mimi nimekuibia pesa? Tangu lini? Sasa nana ngechukua. Nana ngechukua kama sio wewe. Na kuuliza Mama yule aliongea kwa asira sana. Yalikuwa na asira mno. Mama mimi sijachukua pesa. Sio mimi mama, unanionea bure. Na utalipa pesa zangu zote. Shenzi mkubwa wewe. Nalizidi kumkunja yule mama. Lakini labda umemzidishia yule mteja aliondoka. Tutamfuata na kama si yeye utakoma. Aliongea kwa asira sana yule mama kwa sababu mtaji wote alikuwa amechukua pesa za mkopo. Kwa hivyo alikuwa amechanganyikiwa sana. Yeye kwa amechanganyikiwa sana na akaamua kumfuatilia Dorini kule alikokuwa ameenda. Kumbuka kusubscribe katika YouTube channel zetu za Simulize Mix pamoja na Simulize Mix 5 in 1. Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya moja ya simulizi yetu nzuri itwayo mwanafunzi mchawi. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi basi karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 22 ndani ya mwanafunzi mchawi.